প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চোখের ছানি পড়া বা ক্যাটারাক্ট নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন চোখরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার আব্দুল মান্নান উনিশশো সালের জানুয়ারিতে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য স্যার কবিতা গানে একটা শব্দ আমরা সবাই শুনি চল্লিশেই চালসে অর্থাৎ এই চল্লিশেই চালসে হওয়ার যে প্রবণতা শুরু হয় চল্লিশ বছর বয়স বা তার পরবর্তী সেটা মূলত মেডিকেল টার্মে আপনারা বলেন ক্যাটারাক বা চোখের ছানি পড়া একজন মানুষের এই যে চালসে বা ছানি পড়া বা কম দেখা এই ঘটনাটা ঘটে কেন ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য আসলে বয়সের সাথে সাথে আমাদের শরীরে অনেক অঙ্গে পতঙ্গে পরিবর্তন হয় বয়স হলে যেমন মানুষের চুল পাকে চুল পরে আমাদের স্কিনে ভাঁজ পরে শক্তি কমে যায় মেমোরি কমে যায় এটা বয়সের সাথে সাথে সব সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হয় অঞ্চল বেদে বা দেশ হিসাবে কিছুটা তারতম্য হতে পারে তো যেটা বলছেন চালসে চালসে মানে চল্লিশের পরে যে চালসে হয় সেটাও বয়সজনিত পরিবর্তন আরেকটা জিনিস যেটা মোর কমন আমাদের অকুলার প্রবলেম চোখের ছানি পড়া যেটা আমরা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা এবং দেশের মানুষ বেশিরভাগে যেটাকে বলে ছানি অথবা পর্দা কিন্তু আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে সেটাকে আমরা বলি ক্যাটারেক্ট ক্যাটারেক্টার আসলে এটা সাধারণত অন্য ডিজিজগুলো যেগুলো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস পাঙ্গাস বা অর্গানিজম দিয়ে হয় কিন্তু ক্যাটারেক্ট সানি অথবা পর্দা যেটা আমরা বলি সেটা কিন্তু কোনো মাইক্রো অর্গানিজম দিয়ে হয় না এটা হয় নর্মাল এজিং প্রসেসের জন্য এই জন্য আমরা যখন ডায়াগনোসিস করি তখন আমরা বলি এআরসি মানে এজ রিলেটেড ক্যাটারেক্ট বয়স হলে বয়সের সাথে সাথে পরিবর্তনের সাথে চোখের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যে একটা লেন্স আমাদের আমরা এটা কী বলি হিউম্যান ক্রিস্টালাইন লেন্স এই লেন্সটা খুবই ট্রান্সপারেন্ট এটা দিয়ে চোখের মধ্যে আমাদের বস্তুর প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে তখন আমরা সেই জিনিসটাকে বা অবজেক্টকে পরিষ্কার দেখতে পারি কিন্তু বয়সের সাথে সাথে এই হিউম্যান ক্রিস্টালাইন্স এটা সম্পূর্ণ প্রোটিন এটা তো অপাসিটি ডেভেলপ করে অস্বচ্ছ ডেভেলপ করে এটা ঘোলা হয়ে যায় বাংলা বলতে গেলে এই স্বচ্ছ লেন্সটা অস্বচ্ছতে পরি অস্বচ্ছতা দেখা দেয় বা অপাসিটি ডেভেলপ করে সেটাকে বলি আমরা আসলে পর্দা বা সানি বা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের শব্দ হইল ক্যাটারেক্ট তো এটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নর্মাল সাথে হবে তবে কথা আছে এই শুধু কেলা বয়স হলে সানি পড়বে সেটা না বয়স সানি কিন্তু জন্মগত সানি হতে পারে যেটাকে আমরা কনজেনিটাল ক্যাটারেক্ট বলি আরেকটি হলো যে কিছু সিস্টেমিক কিছু ডিজিজ আছে মানুষের যারা ডায়াবেটিক পেশেন্টের মায়োটোনিক ডিস্ট্রপি স্কিন ডিজিজ যারা ভোগে তাদেরও কিন্তু সানিটা বা ক্যাটারেক্টটা দ্রুত ডেভেলপ করে বিশেষ করে আমি ডায়াবেটিক হাসপাতালে সত্তর বছর জব করছি সেখানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্যাটারেক্টটা নর্মাল পেশেন্টদের থেকে খুব তাড়াতাড়ি পরে এবং ডায়াবেটিক যে মেটাবলিক ডিজিজ সেই মেটাবলিজমের জন্য আমাদের হিউম্যান ক্রিস্টাল লাইন্স লেন্স অফ মেটাবলিক চেঞ্জ হয় সেই চেঞ্জের কারণে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের সানিটা পরে তারপরে আরও কিছু ডিজিজ আছে যেমন আমাদের শোকের কিছু ডিজিজ হয় আমরা বলি অ্যাকুট কনজেস্টিভ গ্লোকামা এন্টি ইউবাইটিস শোকের নিজস্ব নিজস্ব কিছু রোগের কারণে হতে পারে সানি পড়তে পারে বা ক্যাটারেক্ট হতে পারে তবে ক্যাটারেক্টের মোস্ট কমন কজ হলো বয়স 
এটা বয়সজনিত পরিবর্তন নরমাল প্রসেস এই নরমাল বয়সে যেটা আপনি বলছিলেন একজন মানুষের যদি চোখে ছানি পড়ে তখন করণীয় কি তিনি তো অল্প অল্প দেখছেন তখন অনেকে অপেক্ষা করেন এতে ক্ষতি হতে পারে কিনা আর চিকিৎসার পদ্ধতি কি আছে তা আমাদের একটা সুসংবাদ হলো যে ক্যাটেকনি আমগো দেশের এখনো আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ ভয়ে থাকে আসলে ক্যাটেক হওয়ার পরে কোনো মেডিকেল কোনো চিকিৎসা নেই সাধারণত ওষুধ বা চশমা দিয়ে সানি প্রতিরোধ করা কোনো ব্যবস্থা সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটি অপশান থাকে যে সানি যদি পড়ে থাকে তাহলে সেটার একমাত্র চিকিৎসা হলো সার্জারি সার্জারি অপারেশন বলতে মানুষ এখন যতটুকু ভয় পায় আসলে সেই রকম না সানি চিকিৎসার অনেক উন্নত ব্যবস্থা এখন আমাদের দেশে হচ্ছে এবং আমরা করতেছি নিয়মিত কি করে থাকেন আপনারা সেই ক্ষেত্রে সানি অপারেশনের কথা আমরা বলবো তখন সানি পড়লেই যে অপারেশন করতে হবে তা কিন্তু না সানি পড়ার পারণ কারণে যদি কোনো পেশেন্টের তার দৈনন্দিন লাইফের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আছে সেগুলো যদি তার অসুবিধা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত সানি মানে অপারেশন অ্যাডভাইস করি যেমন একজন কৃষক সে কিন্তু দূরে দেখতে হয় তাকে কাছে দেখার প্রয়োজন হয় না কিন্তু একজন লাইব্রেরিয়ান তাকে দূরে দেখার প্রয়োজন হয় তাকে সারা দিন আলমারির বা বইয়ের খাতা দেখতে হয় বিভিন্ন বইয়ের তাকে দেখতে হয় মানে একজন শিক্ষিত মানুষ তাকে লেখাপড়া করতে হয় তার এই দৈনন্দিন লাইফের যদি কোনো অসুবিধা হয় ক্যাটারেক্টের কারণে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি আপনাকে সার্জারি করে নেওয়ার জন্য মানে সার্জারির ধরনটা কি এটা কি সার্জারি বলতে সবাই এটাকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় হসপিটালে ভর্তি হয়ে থাকার প্রয়োজন হয় বিষয়টা আসলে আসলে সারির চিকিৎসা অনেক পরিবর্তন আসছে এটা না বললে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে একসময় যখন আমরা গ্র্যাজুয়েশন করছি তখন যেরকম সানি অপারেশন আমরা দেখছি দেখছি তা সেই তুলনায় এখন সানি অপারেশন একবারে সহজ হয়ে গেছে টেকনোলজির উন্নতির কারণে এবং আমার ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের কারণে নর্মাল সানি অপারেশন একটা সানি অপারেশন ম্যাক্সিমাম বিশ পঁচিশ মিনিট লাগে রুগীরে কোনো হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হয় না এবং কোনো অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না ইভেন আমরা আগে চোখের ইঞ্জেকশান দিয়ে আমরা সানি অপারেশনটা করতাম এখন ইঞ্জেকশানের প্রয়োজন পড়ে না রুগী শুধু আসবে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবে আমরা এক ফোরটা সার্পেড অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট মানে লোকাল অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট আমরা কনজেন্টেবল সেকে দিয়ে দশ পনেরো মিনিটে আমরা একটা ফ্যাক্ট সার্জারি করে দুগে বাসায় চলে যাবে তার নর্মাল দৈনন্দিন যা কাজকর্ম আছে তাই করবে শুধু আমরা বলে দিই যে পরিষ্কার পানি সারা বা নোংরা পানি যেমন চোখে না দেয় বা কাঁচা পানি যেমন চোখের মধ্যে সাত আট দিন বা পনেরো মিনিট দিন না দেওয়া হয় আর কয়েকটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক একটা স্টোরেড ওষুধ আমরা দুইটা ওষুধ দিয়ে দিই ওষুধগুলো যেমন নিয়মিত এক মাস দেয় পেশেন্টের নামাজ পড়া টেলিভিশন দেখা দুজনের রান মেয়েদের ক্ষেত্রে বা মা বোনদের ক্ষেত্রে রান্নাবান্না করা আমরা যারা এক্সিকিউটিভ অফিস আদালত করা সেগুলো কোনো রেস্ট্রিকশান এখন প্রয়োজন পড়ে না উন্নত প্যাকুইমাল চিকিৎসা যে উন্নত চিকিৎসা যেটা আমরা মেশিনের সাহায্যে ক্যাটারেক্টকে টুকরু টুকরু করে ছোট্ট একটা সিঁদুর দিয়ে বাইর করে নিয়ে এসে আমরা সেখানে নরম লেন্স এখন পাওয়া যায় নরম লেন্স মানে সফট লেন্স যেগুলো ফোল্ডিং করা থাকে ভাস করা থাকে এটা একটা ছোট্ট কলমের মাথার মতো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এটা সেখান সেখান দিয়ে এই ভাস করা লেন্সটা চোখের ভিতরে যে বড় হয়ে পজিশান নিয়ে নর্মালভাবে থেকে যায় আপনাদের কাছে বলেন যে কম দামি লেন্স বেশি দামি লেন্স বা এটার মানিটা কি কিংবা এই দামের ভ্যারিয়েশনের জন্য তার যে পরবর্তী যে এর রেজাল্ট সেটাও হেরফের হয় কি না এটা আসলে লেন্সের যেটা লেন্স বিভিন্ন ম্যাটারিয়ালস দিয়ে তৈরি সেই জন্য লেন্সের 
দামের তারতম্য হবে যেমন শক্ত লেন্স আমরা বলি পি এম এম এ পলি মিথাইল ম্যাথা অ্যাক্রেলিক দিয়ে যে লেন্সগুলো তৈরি হয় সেগুলো শক্ত লেন্স অনেকটা আমরা কাচের গ্লাস কাচের চশমা যেরকম সেরকম লেন্স সেই লেন্সগুলো শক্ত এগুলো লেন্সকে ইমপ্লান্ট করার সময় একটু বড় করে আমাদের ইনসিশান দিতে হবে দিয়ে তারপর লেন্সটাকে প্লেস করতে হয় এটা খুবই কম দামি একটা লেন্স দিয়ে হয়তো অপারেশন করতে যে আমাদের আমি যে হসপিটালে আছি সেখানে আমরা প্রতি বছরে আমাদের দুশো আড়াইশো রোগী আমরা বিনা পয়সায় করি এবং বাংলাদেশে অনেক এনজিও আছে যে এই শক্ত লেন্স দিয়ে খুব কম পয়সায় এবং বিনা মূল্যে চিকিৎসা করে দিচ্ছে তো এই লেন্সের গুণগত মান এবং লেন্সের কোয়ালিটির দিকে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে নরম লেন্স যেটাকে আমরা সফট লেন্স বলি সার্জারিও সহজ ছোট এবং কোয়ালিটি ভালো সেই লেন্সগুলো আপনাকে ছোট্ট করে কাটতে হবে যারা আমরা আগে গলবাড়ার অপারেশন সময় পুরো কেটে তারপর গলবাড়া রিমুভ করতে হতো এখন ল্যাপারোস্কোপের মাধ্যমে তিনটা ছিদ্র করে গলবাড়ারকে রিমুভ করে চোখের ক্ষেত্রে প্যাকুইমাল সিকুয়েশন দুই দিকে দুইটা ছোট্ট ছিদ্র হবে জাস্ট লাইক এ আলফিন আলফিনের মতো দুই দিকে দুইটা ছিদ্র হবে ছিদ্র দিয়ে ভিতর থেকে আমরা প্যাকো মেশিনের সাহায্যে লেন্সকে ইমান সেবে করে সাকশান দিয়ে ইরিগেশন আইয়ে দিয়ে বাইর করে নিয়ে এসে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবটাকে সফট করবে বেশি একটু দামি লেন্স যেটা সেটা খুবই ভালো লেন্স এবং সার্জারি করলে রোগী সাথে সাথে বাসায় চলে যেতে পারবে এই ক্ষেত্রে রোগীর আর্লি রিহ্যাবিলিটেশন মানে দ্রুত তাড়াতাড়ি তার কর্ম কাজকর্মে ফিরে নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারবে নর্মাল নরম লেন্স যদি আমরা মুভমেন্টে এই মুভমেন্টের এর এর আগে আমরা করেছিলাম ওয়ার্ম আপ হিসাবে যে স্পাইনটাকে রেডি করার জন্য তো এটাকে একটু আমরা একটু মডিফাইড করবো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যাব ওকে সামান ওকে আমরা ওয়ার্ম আপ হিসাবে সেকেন্ড মুভমেন্টটা কিন্তু করেছিলাম যেটা আমরা বলি যে নন ট্রেডিশনাল ব্রিজ সেই জিনিস আমরা 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 করাচ্ছি কিন্তু এখানে পার্থক্য হচ্ছে আমরা তখন নর্মালের পায়ের যে মুভমেন্টটা ছিল সেভাবে করেছি এখন যেটা আমরা করবো যে পাটাকে আমরা ক্লোজ করবো আর তখন আমাদের হাতের মুভমেন্ট ছিল এখন হাতের কোনো মুভমেন্ট থাকবে না শুধু হিপসটা উপর দিকে উঠবে ওকে আপ এবং যখন উঠবে ব্রেথ এন এস গো ডাউ সেম থিং যেটা আমি বলছি যে ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনার স্পাইনটা মুভ করবে এবং স্পাইনের মুভমেন্টের মাধ্যমে হিপসটা উঠবে হিপসের মাধ্যমে স্পাইনটা উঠবে না ওকে গো এগেন এস ওকে গো ডাউ ওকে এইটা দুবার করার পরে যে জিনিসটা করবেন আপনি ধরেন এক ফিটের মতো পাটা ফুটটা সয় সরাই ফুটবেন যে একটা ফাঁকা হবে এই ফাঁকা অবস্থায় করবেন এতে যে জিনিসটা হবে আপনার হিপসটা একটু ওপেন হবে যেটা আমরা বলি হিপস ওপেন আপ হিপস ইটাও হবে আর এখানে থার ভিতরে যে অ্যাডাপ্টার্স অ্যান্ড অ্যাডাপ্টার্স মাসালগুলো থাকে সেগুলো অ্যাক্টিভেট হবে এবং এর সাথে অ্যাক্টিভেট হবে সে আপনার পেলভিস কারণ পেলভিস হিপস অ্যাডাপ্টার্স অ্যাডাপ্টার যদি অ্যাক্টিভেট না হয় তাহলে কোয়াট মাসাল অ্যাক্টিভেট হবে না এবং যদি এই চার পাঁচটা মাসাল যদি স্ট্রং না হয় আপনার লোয়ার ব্যাক যে পেনটা কখনোই রিলিফ হবে না এই জন্য এই পাঁচটাকে আমরা ই করবো এটাকে আমরা বলি ইনডাইরেক্ট ইফেক্ট যদি ওইগুলো যদি স্ট্রং হয় তাহলে স্পাইন থেকে প্রেশারটা অটোমেটিক কমে যায় যদি কমে যায় তখন স্পাইনটা একটু একটু অটোমেটিক কন্টিনিউস একটু রেস্ট পাবে রেস্ট পেলে অটোমেটিক হিলিংয়ের যে পরিবেশটা এটা বডিতে অটোমেটিক তৈরি হবে ওকে কো আপ সেম থিং গো ডাউন আপ এস যখন উঠছে ব্রিদ ইন নামছে ব্রিদ আউট এস এখন আপ টু ফ্ল্যাগ এস ওকে যার যা ফ্ল্যাক্সিবিল যা যতটুকু মানে ফ্ল্যাক্সিবিলিটা আপনাকে ই করবে মানে অ্যাকসেপ্ট ও যদি ফ্ল্যাক্সিবল পাটা বেশি ফি করছে ফ্ল্যাগ করছে ওকে আপ এস ওরা খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু আমরা যেটা বলি যে হিডেন মাসল অ্যাপসের যে হিডেন মাসলটা থাকে যে মানে হিডেন মাসল ইয়ের জন্য উইটনেসের জন্য লোয়ার ব্যাক একটা সমস্যা হয় সেই মাসলটা কিন্তু এখানে স্ট্রেন্ড হবে মানে স্ট্রেস হচ্ছে এবং কন্ট্রাকশন হচ্ছে গো আপ ইয়াস এখন এই অবস্থায় না ঠেক রেস্ট এখন রেস্টের সময় রেজেস্ট খেয়াল করবেন ব্রিদিং প্যাটার্ন বন্ধ রাখবেন না দমটা নর্মাল নিঃশ্বাস নেবেন কেন ইটস এ কমপ্লিট রেস্ট রিল্যাক্স দ্য মাসল রিল্যাক্স দ্য মাসল এস 
তখন এখানে প্রপার ব্লাড সার্কুলেশন হবে অন দ্য স্পাইন কেন তখন আমার বডির ই করবে সিগন্যাল দিবে যে পুরো ফ্লাশ আউট করার জন্য যত ব্লাডগুলো আছে হেলদি ব্লাডগুলো ফ্লাশ করবে আপনার ওই রিজনে পেলভিস রিজনে হিপস রিজনে হাই রিজনে লোয়ার ব্যাক রিজনে ওকে গোড আম ওকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেস্টিং ফেজ যে আট নম্বরে এসে আমরা স্পাইনটাকে অপোজিট ডাইরেকশানে আমরা একটু রেস্ট দেবো পরবর্তী আরও কয়েকটা যে ফিনিশিং কতগুলো মুভমেন্ট আছে এই মুভমেন্টগুলো করার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা জানি টিনেজ বয়স বা বয়স সন্ধিকালে খাবার দাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয় চলুন এ বিষয়ে একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে শুনি টিনেজ বয়সের খাবার দাবার কেমন হওয়া উচিত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা বয়সই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সব থেকে আমাদের শরীর বাড়ে কৈশোর বা পিউবার্টিতে আমরা যাকে টিনেজ বলি এগারো বছর থেকে মেয়েদের ক্ষেত্রে পনেরো বছর ছেলেদের ক্ষেত্রে সতেরো বছর সাধারণত হিসাব করা হয় এই বয়সটাতে একটা মানুষ যতটুকু লম্বায় বাড়ে ঠিক সেটাই তার সারা জীবনের উচ্চতা অর্থাৎ পনেরো বছর পার হয়ে গেলে একটা মেয়ে আর লম্বায় বাড়বে না ফলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই বয়সে উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য যে মূল উপাদানটা দরকার সেটা হচ্ছে ক্যালোরি হাই প্রোটিন হাই তার মানে মাছ মাংস ডিম দুধ ডাল এটা প্রতিটা মেয়ে হোক এবং ছেলে হোক উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে খাবারগুলো পুষ্টি উপাদানগুলো থাকতে হবে সাধারণ ক্ষেত্রে যে অসুবিধাটার সম্মুখীন আমরা এই টিনেজ বাচ্চারা দুধ ডিম বা জেনারেল খাবারগুলো খেতে খুব একটা পছন্দ করে না তো যদি এরকম হয় ধরেন কোনো একটা বাচ্চা দুধ খেতে চাচ্ছে না আমি তার সঙ্গে যদি সামান্য অন্য কোনো খাবার মিলিয়ে দিই যে একজনের দুধের গন্ধ সহ্য করতে পারছে না আমি দুধটাকে বোরহানি করে দিলাম দই করে দিলাম ছানা করে দিলাম দুধের খাবার তৈরি করে দিলাম যে কোনো ফর্মেই হোক সেই পিউবার্টি পিরিয়ডে খাবারের এই চাহিদাটা পূরণ করতেই হবে নইলে কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে পিউবার্টির পরে আর বাচ্চার উচ্চতা বৃদ্ধি হবে না সারা জীবনে ওজন কমানো বাড়ানো সম্ভব সব কিছু চেঞ্জ করা সম্ভব কিন্তু আঠারো বছর পার হয়ে গেলে কোনো ছেলের আর লম্বায় বৃদ্ধি হবে না ফলে ভীষণ ক্রুশিয়াল একটা পিরিয়ড এবং এই সময় সব থেকে বেশি যেমন প্রোটিনের দরকার হয় এবং প্রোটিনটাকে সেফ প্রোটিন হিসাবে কাজ করানোর জন্য হাই ক্যালোরি দরকার হয় পাশাপাশি হাই ক্যালসিয়াম দরকার হয় এবং প্রতিটা নিউট্রিয়েন্ট এই সময়টা এত বেশি প্রয়োজন যে হিসাব করে করে এই পিবার্টি পিরিয়ডের খাবারের তালিকাটা প্রতিদিনে তার জন্য পূরণ করতেই হবে সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা পাশাপাশি দরকার সেটা হচ্ছে তার শারীরিক পরিশ্রম অর্থাৎ এক্সারসাইজ যেটাকে আমরা বলি ধরেন আপনার বাচ্চা বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম আছে ধরি একটা মেয়ের বয়স আছে ১৩ বছর কিন্তু সে উচ্চতায় আছে এগারো বছরের তার মানে সে দুই বছরের ডেফিসিয়েট আছে এখন এই উচ্চতাটা আমাকে বাড়াতে হবে কিভাবে পাশাপাশি তাকে পরিশ্রম অর্থাৎ ব্যায়াম করতে হবে কিছু নির্দিষ্ট এবং প্রতিদিনের খাবারে হাই প্রোটিন হাই ক্যালসিয়াম থাকতে হবে এবং এই প্রোটিনটাকে সেভ করার জন্য তার ক্যালোরি ঠিক রাখতে হবে ক্যালোরি ঠিক রাখতে হলে কি করতে হবে তাকে তার কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা ঠিক রাখতে হবে সাধারণত এখনকার পিউবার্টি পিরিয়ডের সব থেকে বড় ক্রুশিয়াল বিষয় হচ্ছে তারা ভাত খেতে চায় না জেনারেল খাবার খেতে চায় না তারা ফাস্ট ফুডের প্রতি অনেক বেশি ফন্ড এটাতে যে জিনিসটা হয় ফ্যাট খাবার আসার কারণে জাঙ্ক ফুড আসার কারণে তাদের ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে উচ্চতা বাড়ছে না তো মাদের প্রতি আমার অনুরোধ প্রত্যেকের প্রতি যে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের প্রত্যেকটা বয়সকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু একটা বাচ্চাকে সিকিউরড লাইফ বা খাবারের জন্য খাবার দেওয়া না তার কি খাবার দরকার কোন বয়সে দরকার কতটা দরকার এটা অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের একজন পুষ্টিবিদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেওয়া উচিত এবং আপনার বাচ্চা সব সময় স্পেশাল প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিদিন আজকের হেলথ টিপস প্রতিদিনের খাবারের মেনুতে কিছু না কিছু ফলমূল রাখুন এতে দেহ ও মন দুই সতেজ থাকবে প্রিয় দর্শক এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা রয়েছে 
অস্টিওআর্থাইটিস বলতে বোঝায় যে আমাদের যে জয়েন্ট আছে সেখানে যে একটা ধরনের কাটি লেগে আছে তরুণ অস্থি সেটা যদি ক্ষয় হয়ে যায় তারপরে যদি হাঁটুতে যে অসুখটা শুরু হয় সেটাকে আমরা অস্টিওআর্থাইটিস বলি এই অস্টিওআর্থাইটিস যে কোনো জায়গায় হতে পারে যে কোনো জয়েন্ট হতে পারে বেসিক্যালি সবচেয়ে বেশি হাঁটুতে বা কোমরের যে অস্থিসন্ধি আছে সেখানে কিংবা আঙ্গুলের মধ্যে কিংবা স্পাইনের সব জায়গায় হতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায় নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে